Welcome sa Pinoy Simple Recipe and welcome na naman sa another recipe na naman na ating ipiprepare for today. Ang recipe natin ay pwedeng pwedeng for breakfast or for merienda guys. And syempre ang ating iluluto ngayong araw ay chicken macaroni soup. Pero guys kung napapansin ninyo nandito na po sa ating harapan ang ating mga ingredients na kakailanganin para sa recipe natin na to. And syempre guys bago ko sisimulan yan. Inihimgidahan kita guys kung ikaw ay bago lang sa aking YouTube channel na sana po ay huwag ninyong kakalimutan na mag-subscribe, hit ang bell button, like, comment, and share para palagi po kayong updated sa ating mga susunod pang mga videos. And now guys, ipapakita ko na sa inyo ang sukat at ang bawat ingredient na ating kakailanganin for this recipe. So gagamit ako dito guys ng granules pampalasa natin or pwede nyo palitan ng salt. Depende sa kung ano ang gusto ninyo. 2 teaspoon ng ating ground black pepper. 3 tablespoon ng ating butter or pwede kayong gumamit ng oil. Isang piraso na ating onion. 4 pieces ng ating chicken thighs. Pinakuloan ko na sa 10 cups of water na may halong onion, black pepper, and of course, 2 pieces ng ating chicken cubes. So kasi guys, mamaya hindi na ako gagamit ng plain water instead yun na ang gagamitin natin na pansabaw. And of course, gagamit tayo ng 4 pieces ng chicken franks or hot dogs. Pwede naman guys, kung ano yung mas prefer ninyo. Kung ano yung meron sa inyo guys. 1 piece ng ating medium size ng ating carrots. 4 pieces ng ating celery. Around 2 cups ng ating cabbage. Gagamit tayo ng isang lata ng ating evaporated milk or pwede rin ninyong gamitin guys ay fresh milk depende ko ano meron sa inyo pero sa akin ito yung gagamitin ko so 400 ml to guys ng ating evaporated milk and gagawin tayo na around 250 grams lang ng ating macaroni pasta so guys kagaya na sabi ko sa inyo ang gagamitin natin na pang sabaw ay 10 cups na ating chicken broth or yung pinakuluan natin kanina na ng ating chicken. So, paano guys, isimula na po natin ang ating pagluluto. And now guys, sinimula natin sa pagkigisa ng ating onion. So, hindi ko na na-video kanina guys. No, sorry, hindi ko na-video paglagay natin ang ating butter. Pero, pinainit muna natin ang ating kawali. Nilagay natin ang ating butter and ngayon, ginigisa natin for 30 seconds ang ating onion hanggang sa medyo lumambot lang siya guys. Pagkatapos nyan guys, pwede natin i-add ang ating celery at ang ating carrot. Tuloy lang natin i-gisa yan guys. For at least mga 1 minute. Of course, after a minute guys, lagay natin ang ating chicken. Igigisa natin for another 1 minute. Medyo may basa na yung chicken natin pero mag-add ako ng konting granules guys. Or kung wala kayo, asin lang. Pag medyo mas kumapit yung lasa ng ating mga pampalasa sa chicken. Of course, mamaya para sa chicken meat, malasang malasa siya guys. Okay, now after a minute guys, pwede na natin ilagay ang ating chicken broth. Or kung wala kayong chicken broth guys, uh, pwede naman yung manok na gagamitin nyo. Pakuluan nyo guys. Ako pinakuluan ko lang siya kanina for 15 minutes sa 10, actually 11 cups of water kasi mag-evaporate pa naman yung iba. And after kung mapakuluan guys, ang natira ay 10 cups of water. Pero habang pinapakuluan ko kanina guys, nilagyan ko na ng chicken cubes ang ating manok. 
at saka yung kanyang pinakasabaw. So ito guys, ang ating pinakuloan kanina. So instead na water, ito na yung gagamitin natin, okay? 10 cups. Hayaan lang natin yan guys, hangga sa kumulo at pakukuloan natin yan manok at yung mga ingredient natin dyan for at least 10 minutes. So hintayin natin kumulo guys. Ngayon pala guys, habang hinihintay natin na kumulo, mas maganda siguro takpan natin para mas mas yun natin yung init sa loob and mas mabilis siyang kumulo. Yan guys, kung hukulo na siya, agad kung tinanggal yung takip kasi umaakaw siya kanina. So, hintay natin for at least mga 10 minutes yun guys, no? Okay now guys, after 10 minutes, pwede natin ilagay ang half ng ating ang ating makaroon. So, half ang ilagay ko guys, ha? And gusto ko na rin ilagay yung hot dog natin dito guys. Or chicken fries. Pakuluan natin for at least mga 12 to 15 minutes guys. So depende yan guys kasi iba-iba naman ang klase ng pasta. Depende sa brand. Minsan yung iba in 10 minutes lang okay na. Pero al dente pa lang yun. So much better guys. Titingnan natin kung in 12 minutes okay na siya. Malambot na. Kasi for sopas, dapat malambot talaga guys yung ating pinaka-macaroni or parang pinaka-pasta natin. So, pakuloan natin for at least 12 to 15 minutes and after that, check natin guys kung okay na okay na. And of course, ilalagay na natin ang ating cabbage. Okay now guys, 5 minutes pa lang nakalipas and gusto ko lang medyo haluin natin ng konti. Just to make sure lang na ang ating pasta or yung macaroni pasta natin ay hindi magdikit-dikit. Although, there's a big chance naman na hindi magdikit-dikit yan guys kasi gumami tayo dito ng butter. Pero gusto ko na haluin. Kita nyo guys. So hayaan natin siya for another 5 minutes bago natin ang haluin. Ano hanggang sa maluto siya guys? Okay na guys, 12 minutes. Check natin. So wala na luto na yung ating pasta. Pero check ko lang ha. Luto na, wala nang puti-puti guys. Pero medyo... Matikas pa siya ng konti. So, tapusin natin siguro talaga yung 15 minutes natin. Okay na guys. After 15 minutes, add ko ang ating ground black pepper. So, yung ground black pepper guys, depende kung di kayo mahilig, bawasan nyo na lang ng konti siguro. Kahit mga 1 teaspoon na lang. So, since mahilig sa ground black pepper, 2 teaspoon ang ginamit ko guys. And add na natin ang ating cabbage. And of course guys, huli natin ilalagay na ngayon ang ating evaporated milk. And pakuloy natin yan guys for at least mga 3 minutes and of course titimplahan na natin. So, hayaan natin for at least 3 minutes maluto lang yung ating cabbage. Or depende kung gusto nyo yung mas lutong-luto ang cabbage pero mas gusto ko hindi yung overcooked talaga yung cabbage guys. So, 3 minutes and then luto na yan. Okay now guys, after 3 minutes 
Tikman na natin. Luto na ang ating cabbage. Tikman natin. Konting-konti na lang po lang guys. Ang palasa. Sarap! Go ba yung ubus ko na ito guys? Konti-konti na lang naman yung natin na natin yung ganyan. Para lalong mas masarap. So yan guys, inubus ko yung isang sa shape. Pero depende yan sa inyong panlasa guys. no? So iba iba naman tayo ng panlasa. Pero para sa akin, hindi ako maalat mag-imla. Pero okay, okay sa akin yung lasa. Hindi siya maalat. So... Ayan, luto na po guys. Mm -hmm. Creamy, yummy. Okay. Patayin na natin. Ngayon guys, luto na ang ating chicken macaroni soup. titikman natin guys ang ating niluto. Pero kanina ko pa tinitikman to guys eh. And satisfied naman ako sa pagkakaluto ko. Napakadali lang niyang lutuin guys. No? Hindi siya matrabaho. Mm. Hindi tipid sa evaporated milk. Kaya napaka creamy ng lasa niya. Tikman natin yung pasta niya, guys. Hmm. Baka mapaso na naman ako eh. Sarap ng combination. Lalo yung celery guys. Napaka flavorful. Mm. Sarap kasi ng ingin eh. Kahit ang init. Pero masarap guys. Yan guys. Natapos na naman tayo sa isa na naman nating recipe ng ating Chicken Macaroni Soup. So, ayan guys. Sana po, subukan nyo rin naman. And I'm sure marami sa inyo nagluluto na rin ng Chicken Macaroni Soup. Pero, minsan guys, nagbabago yung lasa. Depende sa ginagamit nating quantity ng ingredient. So, kung ako sa inyo guys, try nyo yung ingredients na ginamit natin, yung quantity, at kung paano natin prepare yung ating Chicken Macaroni Soup. So, paano guys, maraming maraming salamat sa inyo, and God bless. Keep safe everyone.